Un gruppo per, per funzionare eh, è soprattutto il fatto che tutti dobbiamo avere lo stesso obiettivo. Eh, non è sempre facile perché siamo 25 ragazze, eh, 11 eh, possono stare in campo, quindi sono tante eh, eh, emozioni, tanti pensieri, però l'idea è che la squadra va sempre sul primo posto. Eh, quello è la cosa importante. Poi siamo un bel gruppo che funziona perché ognuno prendiamo cura di, de, dell'altro. orgogliosi e, e felici di poter festeggiare eh, due nostre calciatrici che in questo mese hanno celebrato le loro 100 presenze con la maglia della Roma e quindi vorrei che tutte insieme lo fac faceste un grande applauso per Marmela Giuliano e Giada Greta. È chiaro che la, la fatica di una partita come quella di Barcellona del Camp Nou eh, si sentirà perché è normale che sia così. Non avere neanche 48 ore di tempo è veramente complicato, però ripeto, ci dobbiamo provare, dobbiamo farlo con tutte le nostre forze perché è veramente una partita, è un crocevia davvero importante per, per noi. Inizialmente ti facciamo riposare, ok? E, è chiaro che però poi dentro la partita ci devi stare e ci devi riparare, ok? Perché magari non dall'inizio, ma durante. Ma è che ま、世界的にこう根付いてしまっていることで、ま、女子サッカーがなかなかこう盛り上がらなかったりしてると思うんですけど、で、ま、基本こう男子が先にいろんなことをやり始めて、それに女子がこうくっついていくっていう感じだ
まだサッカーもこう男,男性がやるスポーツだっていうのは染みついてますけど、まあ、そうやってこう女子の大会がたくさん取り上げられてこう、まあ、私が6年生の頃にその優勝を見てサッカー選手になりたいと思ったようにこう、まあ、小,小さい、まあ、今。La motivazione, l'ambizione che abbiamo noi rispetto a quello che può essere la loro in questo momento è troppo più alta. Noi ci dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo per poter fare i tre punti perché oggi questi tre punti sono troppo importanti per il nostro cammino. Non lo so se loro giocheranno a quattro come stanno facendo ultimamente, però hanno qualche assenza e quindi può essere che si metteranno a tre. o a 5 addirittura. Se dovessero cambiare rispetto a quello che pensiamo, facciamo alcune modifiche anche nel nostro, nel nostro assetto. Va bene? Questo è quanto. Tutte le altre pronte perché c'è bisogno di tutte. La partita è lunga, la stanchezza è tanta e quindi dobbiamo fare una grande partita di intensità, di qualità, ma soprattutto oggi il grande cuore perché oggi vi ripeto, la gente ci deve trascinare, ma noi siamo qua, eh? noi dobbiamo pensare a questo. Questo è il nostro chiaro obiettivo e oggi ci dobbiamo avvicinare a quello che è l'obiettivo finale. Ok? Vamos, andiamo! Noi dobbiamo vincere lo scudetto, iniziamo da oggi. Oggi si deve vincere, perché siamo in casa. Più compatte siamo, più ci aiutiamo e la portiamo a casa. Ma dobbiamo essere unite e vicine e compatte. Se sbagliamo, non insieme, giochiamo da sola. Non sì. giochiamo da sola perché siamo stanche. Sì. Giochiamo insieme, raga. Insieme. Sì. E cattive, oggi si entra forte, eh? sì. perché oggi ci menano. E noi dobbiamo menare più di loro. Sì. Noi dobbiamo menare più di loro. Andiamo, raga! Appassionati di calcio ma soprattutto amanti dei colori giallorossi, il più cordiale buon pomeriggio a tutti allo stadio Tre Fontane in Roma dove tra poco andrà in scena la partita valevole per il terzo round della pool scudetto tra Roma e Milan. Il vantaggio della Roma con Elena Linari all'ottavo minuto di gioco. Roma in vantaggio. Arriva il cross dentro, colpo di testa c'è Asar, poi il pallone che rimane lì con Sofia, arriva il gol. Il pareggio con Vigilucci. Il Milano ha aggiunto il pareggio con una, con una nostra disattenzione. Questo ci ha, ci ha fatto sì che insomma siamo rientrati nel spogliatoio e un po' di delusione c'era. Qualcuno poteva pensare che potessimo perdere punti in questa partita perché comunque venivamo da, da una partita molto importante con un dispendio fisico molto importante e sicuramente solo due giorni, due giorni per preparare questa partita. Donna dentro e c'è il gol! E il gol! C'è il 2-1 della Roma con Benedetta Gnonna. Siamo rientrati nel secondo tempo col piglio, col piglio giusto. Credo che siamo riusciti a, a, dare, a dare una spinta importante perché, non, ripeto, non era facile perché lo, lo sforzo di Barcellona c'era nelle gambe, c'era anche nella testa. E invece, invece credo che tutte le ragazze abbiano dato quel qualcosa in più che era necessario dare. Poi abbiamo trovato il gol con, con Benedetta Lionna su calcio di punizione e qualche minuto dopo poi è arrivato anche il 3-1 di, di Emilia Ove e lì probabilmente la partita l'abbiamo chiusa. E c'è il gran gol di Emilia Ove! Grandissimo gol di Emily Ove al 59esimo minuto, Roma 3, Milan 1. Oggi abbiamo dimostrato il valore del gruppo e la determinazione che ognuna di noi ha tirato fuori in questa partita. E, mh, sicuramente eh, Elisa ci ha dato la carica giusta per affrontarla, eh, ci, ci ha ricordato alcune cose che per noi, per noi sono fondamentali, che è, che è la concentrazione prima delle partite, 
e sicuramente la, la determinazione e la voglia di raggiungere l'obiettivo comune che è la cosa più importante per tutto il nostro gruppo. Avendo cinque giocatrici non possiamo fare altro che dedicarci a lavori individuali perché... Poi ancora lunedì, martedì... Quello c'è. No, martedì, mercoledì ancora solo cinque, so. Poi entra qualcuno, mm. no, qualcuno ne entrava, mi so. Eh, ce l'ho qua. No, no, no. L'11 non ne hai non neanche... L'11 no, non ne hai neanche, neanche uno. uno. Il 12 in campo c'hai le italiane. Solo le italiane. Perché Moega qua leggo che... Solo le italiane. Sì. Poi dal 13 hai, hai Elina, Moega, Camelia, Camelia, Emilia, Kaisba e Kramzar, Minami, sì, Wenninger. Okay. In teoria il gruppo ce l'hai tutto il 13, dai. Giovedì e venerdì ce l'hai. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ciocchetti. Buongiorno. Si carico? Che sposi. Oggi. <ride> Che te, ti ci metti pure te, ecco due. devo andare all'università, torno all'università dopo 25 anni. Allora, ricapitoliamo, forza, più le, C, le 4 escono più i due portieri, giusto? Sì. Le 4 escono più i due portieri, duelli. Forza, parte tecnica con 5 minuti, okay. duelli, duelli e poi basta. ti riporta con Mauro. Fatto Deve essere tutto fatto campo, in mezz'ora, 30 minuti, finito. Ok, lo scopo è non farsi male. Siamo in poche, quindi. Andando alla Roma con, eh, consapevole di, di non essere... Ehm, Presa per essere il primo portiere, ovviamente è un po' particolare. Credo di, di aver fatto molto bene in questi anni, per quello ero anche molto tranquilla di, di sposare questo progetto, anche l'idea che aveva le, la società di me, di, di poter dare tanto anche sia cose in campo, in allenamento, anche nello spogliatoio. Eh, non è facilissimo sempre perché sono sempre una persona che, che è competitiva, voglio sempre giocare, però mi sono, prima di venire qua ho messo l'anima in pace e sapevo di poter dare anche altre, altre cose. Regola di oggi, si parla solo svedese e non svedese in campo. Provando tutte queste nordiche è stata una cosa, è stata una cosa molto bella. E non ho visto così tanti, non ho parlato così tanto svedese in, in tutti questi anni, è bello. E credo che noi portiamo una mentalità importante che abbiamo, mettiamo sempre la squadra avanti, eh, sappiamo cosa vogliamo raggiungere, eh, quindi una combinazione tutti insieme, secondo me è stata una cosa bene. 11 8. Norvegia si vincono! che ho trovato alla Roma è un gruppo molto unita, ehm, con le ragazze molto determinate, hanno sempre, tutte hanno lo stesso obiettivo, eh, ci aiutiamo a vicenda, quindi secondo me è stato molto importante per, eh, anche per questa vittoria di, di trovare questo gruppo molto compatto. Yeah, my teammates, um, they, are, they, are, they are super. Um, I was uh, directly welcome um, in the squad, um, which is really important. I think um, having another a country, another language, um, you need to feel welcome from the beginning. And um, 
this is what I appreciate a lot. And um, yeah, I, I also was really impressed about um, the style of soccer and um, what they were like um, playing, what kind of type. And um, yeah, I'm really, really happy that I've yeah, joined that squad. Lei è Fiore Coli, è olandese, olandese non è del Feyenoord, però è olandese. E sarà la nostra, è la nostra nuova sport scientist, è stata voluta dal prof, dalla nostra area performance e quindi si occuperà di tutta l'analisi dei dati, aiuterà, sarà di grande supporto a tutta l'area performance e ai preparatori atletici. Quindi si chiama Fiore Coli e quindi questa è tutta la squadra. Vorrei che la... la... Vieni, vieni. Buono. Tornare alla nazionale non è mai facile perché comunque ogni nazionale si allena in una maniera, casomai gioca in determinati moduli, ovviamente ogni allenatore ha le sue richieste, quindi tornare con tante ragazze che sono, che sono andate via e riamalgamare no? tutto quanto il gruppo e in un giro di due giorni dover già giocare non è, non è assolutamente facile. Dai, 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 dobbiamo essere già in partita, brave, 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 già concentrate sulla gara, dai, 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 dai. Non importa, non importa, vieni, vieni, vieni. Prenditi sempre un tempo in più, già da. Ok, poi acceleri quando partita la palla. Sì, brava, brava, trasmissione giusta. Sì, vieni a prendermi. Sì, stai là. Stai là, stai oltre, stai oltre, non andare oltre. Stai, frena, eccola. Sì, brava, quella. Se tu fai questo è meglio perché... Eh, esatto, è quello. Perché secondo me questa cosa, cioè distinto, ti parte la palla. Tu non fai questo. <ride> perché guardi la palla? È difficile guardare, hai capito? Questa settimana, guardandovi, anche se per pochi giorni con chi è tornato, eccetera, io e tutto lo staff, la cosa positiva, la cosa bella, che nei vostri sguardi, nelle vostre, nei vostri atteggiamenti, notiamo che c'è serenità. Questa serenità, secondo noi, è portata anche da una consapevolezza adesso di esserci dentro questo obiettivo qua, qua vicino a questo obiettivo. Quindi trasportatela questa serenità questa consapevolezza dentro il campo perché come ho detto siamo superiori fisicamente andiamo di più mentalmente abbiamo un obiettivo che rispetto a quello che hanno loro è troppo più importante tecnicamente siamo più forti uniamo tutta questa energia qua e noi non abbiamo problemi Linea? Io vado prima, ok? Lei va prima sulla linea. Sulle condizioni, ok? Chiamo io. Chiamo la sola. Prima Lu, seconda Andre, terza io. Ah, ok. Quarta Moe, quinta Cari o Cari e Moe vi scambiate. Sulla linea, change with the Cari. E... E... Ah, ok. Ok? 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 Ok?
spazio per il cross e l'effetto è buono, il colpo di testa! Ed è un grande gol, quello della Roma! Ora Ionna, vedete anche il movimento, Ionna ci prova ancora! Benedetta Ionna dalla distanza! È stata forse la partita migliore, perché nel primo tempo lo chiudiamo in vantaggio 5-0. E senza dare nessuna possibilità all'Inter e, e forse lì era stata la prima volta che, che rientrando nello spogliatoio tra il, primo, tra il primo e il secondo tempo parlando con Leonardo Montesano ci siamo guardati e ci siamo detti beh forse oggi abbiamo, stiamo mettendo una, una bella pietra sul campionato 0-5 ok? non esiste una cosa per avere un problema non esiste un problema esiste solo questa cosa qua questo esiste Iniziamo la pressione un po' più strette, non me ne frega un cazzo se la palla arriva ai bassi, perché quando arriva ai bassi la palla ce la danno sempre. Non è un problema. Perché non facciamo alzare un centrocampista? Perché loro si affilano. E quindi ho bisogno che Giada soprattutto lavori un pochettino più bassa. Se si alza su Miyashi crea un problema, dobbiamo andare duello su duello. Onestamente. 1-0, 2-0, 3-0, duello su duello, non me ne frega un cazzo d'andarci. Gli lascio la superiorità qua, lo so, c'è da fare un pochino più di fatica, è normale, ma ogni tanto sul portiere non ci andate più. Fai, fai da qui. La Juve ha vinto gli ultimi campionati, quindi è la squadra in assoluto da battere e che sta dimostrando comunque negli ultimi anni di, di dominare il campionato. Quindi sicuramente c'è c'è del timore ma soprattutto per, per la posta in palio che, che ci stiamo giocando noi e ovviamente anche loro quindi iniziare la settimana non è mai facile perché si inizia a sentire un po', un po di tensione soprattutto perché insomma, ci avviciniamo ad una partita che sappiamo tutte essere fondamentale per, per il raggiungimento poi di, di questo grandissimo sogno che, che abbiamo tutte quante. La Juve nel turno precedente era sotto di tre gol e sembrava quasi che a fine primo tempo eravamo già campione, campione d'Italia, invece a fine partita no e questo significa, la dice lunga su quanto la Juve sia una squadra che, che non molla nulla e quindi, quindi sabato sarà una partita assolutamente complicata, difficile, probabilmente non decisiva forse, ma, ma molto 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 importante. Fate tutti i posti disponibili, eh? eh? Allora, ragazzi, in realtà è per rivedere insieme un discorso che abbiamo visto nel, nel team studio, ma anche se avete qualche 
osservazione da fare qua possiamo farla ma perché abbiamo magari 10 minuti per poter discutere di questa cosa la scelta di alzare Elena che è stata quello che abbiamo fatto per gran parte della gara eh, al Tre Fontane porta loro ad andare poi sempre dirette per una gestione di duelli individuali Vabbè, allora, tranquillo. Cioè, no, una domanda qui per, perché poi ci sa che durante la partita sì. casomai dal momento prese che vogliono andare in realtà cosa dovrebbero perché lei, lei si metterà sempre qui sì. e allora, lei la trova ci eh. Cecilia la trova allora, allora. già dovrebbe stare sì. qua giusto? Sì. già da qua ma l'importante allora, è che loro stiano più stretti in partenza perché se stanno più stretti in partenza questa giocata qua la trovano con... non la cercano più sì. Leo eh. dove sei? Presidente, 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 che io posso fare una partita c'è una paura di perdere anche oggi, che siamo 2-0 per noi. Però di mascherare non sapete cosa dovrebbe fare, poi di vedi. Purtroppo non è diverso, no? No, io non ho vinto. No, 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 tu fateci serve il premio. 2 su 2. 2-0, eh. Ok, ok, hai ragione, scusi. Ti devo portare il premio, domani mi dico. Dimmi se vuoi una partita, se no. Brava Fonda! Bravissima! Che sei migliorata, dai! Lascia la scelta bocca! È buona! È buona! Lascia la scelta bocca! Bravo Ricky! Ah, oh. oh. sì. In questo momento le campionesse d'Italia sono loro, eh. Sono ancora loro le campionesse d'Italia, ma dobbiamo avere un'umiltà e una um, capacità. Di, di veramente di lottare su ogni pallone per andargli a togliere sto benedetto scudetto. Domani è la partita che ci deve dire questo, ok? Tanto umili, tanto forti, tanto aggressive, tanto tranquille nell'affrontare questa partita qua. Immaginiamo, non giochiamo contro la Juventus, giochiamo contro una squadra. L'obiettivo nostro è decisamente superiore a loro domani. Credetemi, per loro, per loro e provare ad allungare ancora di qualche settimana. Per noi domani è arrivare ad un obiettivo davvero importante e incredibile. Quindi da quel punto di vista lì, soprattutto mentale, non ci deve essere partita. Però dobbiamo essere davvero liberi di mente, serene, perché tecnicamente, tatticamente, fisicamente, in questo momento ne abbiamo più di loro. Ok? Vamos, via! Ma lei calcia bene però non si presenta Non c'è problema non ti presenti No, c'è una personalità di Paperino C'è una personalità di Minni Dai Minni, Minni sei Adesso ti chiamo Minni Minni? Ma Minni? Com'è Minni? Eh? Adesso ti chiamo Minni da qua alla fine della stagione Ma ha pulizzato qua Sposti Ionna, sposti Andressa Sposti tu dici oh calcio io Perché Perché Gol È una stagione Cioè che, che che sei lì davanti dalla prima giornata, cioè basta. È arrivato il momento. Hai detto bene, guarda, mai ma dato un colpo per la... Siccome non so più cosa dire alle riunioni tecniche, adesso <ride> è arrivato il momento. Bravo. Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto noi con l'Inter sabato e a quello che hanno fatto loro con la Fiorentina domenica, ma dobbiamo pensare esclusivamente alla gara che andremo ad affrontare perché... E sarà la partita forse più importante della stagione. C'è da preparare questa gara nel migliore dei modi, analizzando bene quanto di buono e anche meno buono abbiamo fatto nelle partite precedenti, soprattutto contro di loro. Mai come oggi è il nostro momento. Come ho detto in settimana, dobbiamo giocarlo sicuramente con determinazione, con aggressività, con quella ferocia che ci contraddistingue sempre con le nostre qualità, ma dobbiamo giocarla con tanta intelligenza, con tanto equilibrio, dobbiamo essere molto attenti, molto attenti ad ogni situazione, molto concentrati in ogni situazione per tutti e 95-98 minuti che durerà la gara. Però siamo tanto vicine a qualcosa 
di davvero incredibile, di straordinario che ci siamo detto 284 giorni fa. Oggi è arrivato il nostro momento. Non dobbiamo pensare ad altro. Oggi esiste la Roma con un pubblico stratosferico oggi perché di nuovo tutto esaurito, forse mai come mai stato, che ci trascinerà, ci darà una mano, facciamoci trascinare da loro, arriviamo davvero con la mente libera, oggi c'è bisogno di energia, non c'è bisogno di ansia, oggi c'è bisogno di energia, quell'energia positiva ce la dobbiamo portare dentro il campo, tutte quante insieme, chi gioca prima, chi entrerà dopo, chi non giocherà perché comunque sarà determinante anche chi non giocherà, tutte quante, tutte quante perché oggi veramente, ripeto, è arrivato il nostro momento e non ce lo può togliere nessuno questo momento qua, questo momento qua non ce lo può togliere nessuno, ok? Chiaro? Allora, l'inizio è questo, Kame in porta cari e Linus, Difensori centrali, Luci a destra, Eli a sinistra, Manu Giada in mezzo, Benny a destra, Emi a sinistra, Andre e Vale davanti, ok? Questo è l'11 iniziale. E ricordiamoci solo di lavorare sempre in fase di, non poss di possesso nostro, di avere una preventiva sempre minimo 3 più 1. Questo 3 più 1 ci permette di poter lavorare con molto equilibrio, sia nella riconquista che nella ripartenza. Alla grande. Dai, andiamo. partita che noi sappiamo quanto possa essere importante vincerla, ma sappiamo anche che è probabilmente un, un risultato positivo, quindi il pareggio ci potrebbe dare quasi lo, lo scudetto. Quando subisci gol contro la Juve non è possibile, cioè un'altra volta ho detto no, 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 cioè, qua dobbiamo fare qualcosa. Non era quello che volevamo, però siamo state brave a rimanere compatte e siamo state subito brave a riuscire a pareggiarla con, con il gol di Andressa.
poi subiamo un altro gol e lì è dura è dura perché devi ritrovare altre energie altre forze interiori perché sai quanto ti stai giocando a quel punto la Juve è in vantaggio si avvicina a te a livello di classifica te non puoi perdere sai che non puoi perdere quella partita quindi devi trovare delle energie fa caldo, fa tantissimo caldo devi trovare delle altre energie e dici ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare perché questa partita la dobbiamo ribaltare siamo davanti al nostro pubblico cioè non c'è storia, assolutamente perché ora mi incazzo perché ci stanno prendendo per il culo perché fanno finta di stare per terra mi sono rotta il cazzo adesso è il momento di mettere in pressione dal punto di vista ogni tanto palla in mano, fai salire, la mettiamo là andiamo a mettere in pressione adesso c'è da mettere in pressione eh? un gol, un gol, un gol uno No, no, adesso non sto facendo così. Un gol di tuo campionato, uno! Raga, oggi non me ne frega un cazzo, eh! Porca puttana! E ogni volta, oh! Proviamoci, raga, buono su buono! Piano, piano, dai! Entriamo nel secondo tempo con veramente una, una cattiveria agonistica importante. Pareggi a quel punto dici sei sull'onda dell'entusiasmo e te la giochi a, a viso aperto, senza paure, perché questa è questa squadra, cioè siamo sfrontate, non abbiamo mai avuto paura di perdere una partita, abbiamo sempre avuto voglia di vincerla, che comunque è una cosa diametralmente diversa. segna Sofi, la persona forse che, che meno ti aspettavi, entra in campo, gli ultimi minuti, cross di Emily, segna lei sul secondo palo. Io se vedo quell'azione, appena ho visto quella palla partire, mi sono detta qua segniamo, qua ce la facciamo. Quella volta buona e infatti Sofi non ha tradito assolutamente le aspettative, sono tanto felice per lei perché si merita tutto questo, è stato un anno per lei molto travagliato. Ha fatto un super gol, è sempre lì nel momento giusto e sono molto contenta per lei perché veniva da un infortunio, era da un po' di tempo fuori ai box e rientrare così in una partita determinante come quella contro la Juve non è semplice per chi entra e, e ripeto sono molto contenta per lei perché, perché se lo meritava. E poi c'è anche questa esultanza con Giacinti, Andressa, che non si è ancora capito bene chi è stato a spingere uno l'altro, ma comunque ci siamo trovati per terra nell'esultanza. È, è stata veramente qualcosa di, di bellissimo. Penso che lì abbiamo capito che forse era fatta perché andavamo a 11 punti e c'era solamente più un risultato da centrare. È finita, è finita la Roma! domina la Juventus e la batte per 3 a 2 e ora sono 11 i punti di vantaggio la Roma si avvicina a uno storico trionfo Che giustizia! 
Siamo nella settimana che si avvicina la gara con la Fiorentina ed è la settimana che ci potrebbe portare al, al primo scudetto.